हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के मैथ्स इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर वन 2019 फोर्थ मार्च को जो पेपर हुआ था उसके इंग्लिश को सॉल्व करने वाले हैं और वो भी सेकंड शिफ्ट की यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था फोर्थ मार्च को सीजीएल टीयर वन का उसके इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले मैंने बाकी इस पर कई सारे वीडियो बना चुके हैं इसी तरह के पिछले दिनों के तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और उन्हें देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं आप अगर सी जी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सी जी या फिर सी एच की तो आपको ये सब वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको क्योंकि इसमें सारे आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो आजकल पूछे जा रहे हैं एस द्वारा और ये बिल्कुल आप समझ के चलिए कि ऐसे ही सवाल आपको आगे सी एच के पेपर में और फिर सी के पेपर में देखने को मिलेंगे इवन दो का जो सी होगा उसमें भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे तो आप इन सवालों से प्रैक्टिस जरूर कीजिए आगे अगर आपको सव, आ, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे देखें पहले सवाल से हम बात शुरू करते हैं पहला सवाल अपने पास है वन हु लोड्स और अनलोड्स शिप यानी कि जहाज़ पर से जो सामान उतारता है या उस पर सामान चढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एस्टिवेडर एस्टिवेडर का मतलब होता है जो जहाज़ को लोड या अनलोड करता है वो ठीक है बाकी आप देख लीजिए रस्टिक होता है देहाती यानी कि देहात में रहने वाले लोग या फिर गंवार जिसको बोलते हैं उसको रस्टिक बोलते हैं और स्पिंस्टर होता है स्पिंस्टर होता है स्पिंस्टर का मतलब होता है एक्चुअली में ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई हो और लेकिन एज ज़्यादा हो चुका हो ठीक है यानी कि ओल्ड एज की महिला ओल्ड एज की महिला होगी जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको बोलते हैं हम लोग स्पिंस्टर कैप्टन आप समझते हैं कैप्टन क्या होता है कप्तान जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल में भी आपको वन वर्ड सब्ट बताना है अ सडन रस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइट एंड पीपल और एनिमल यानी कि बहुत सारे लोग या जानवर जो डर कर इधर उधर भाग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं या उनकी भीड़ रस मतलब भीड़ उनकी अचानक से ऐसी भीड़ लग जाना जिसमें सभी लोग या फिर जानवर अफरा तफरी किए हुए हैं तो उसको बोलते हैं स्टैम्पिड स्टैम्पिड का मतलब क्या होता है भगदर मच जाना स्टैम्पिड का मतलब क्या है भगदर मच जाना ठीक है बाकी आप देखते हैं रेस्क्यू तो रेस्क्यू क्या होता है एक सेकेंड यार रिक्लूज है ना मैंने गलत पढ़ दिया रिक्लूज है रिक्लूज को हम देखिए रिक्लूज होता है आ, ऐसा लोग जो फिर जंगलों में रहते हैं या फिर एकांत में निवास कर जो एलोट रहते हैं बिल्कुल अकेले रहते हैं आप सन्यासी समझ सकते हैं सन्यासी या फिर उनको हम क्या बोलते हैं वैरागी बोल सकते हैं आप वैरागी वैरागी जो होता है एक्चुअली में सन्यासी भी वही होता है जो अकेला रहता हो ठीक है स्केप गोट क्या होता है स्केप गोट होता है कि आप मतलब जुर्म किसी और ने किया और उसका दोष किसी और पर लगा दिया गया तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बली का बकरा बनाना ठीक है स्टेप गोट का मतलब है बली का बकरा बनाना बली का बकरा बनाना और ल्यूनेसी क्या होता है ल्यूनेसी होता है पागलपन ठीक है ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पर आ जाते हैं अगले सवाल में आपको स्पेलिंग इसमें से चूज करनी है कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट है यानी कि आपको इसमें करेक्टली सही स्पेलिंग बताना है तो आप देख पा रहे हैं इनकरेजमेंट की स्पेलिंग सही है इनकरेजमेंट का मतलब हिम्मत बढ़ाना होता है बाकी देखिए इम्बेरसमेंट क्या होता है इम्बेरसमेंट में यहाँ पर आर डबल होता है और एम भी डबल होता है मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं बस आपको बता देता हूँ कि इम्बेरसमेंट में आर डबल होगा और एस भी डबल होगा और इम्बेरसमेंट का मतलब क्या होता है इम्बेरसमेंट का मतलब होता है एक तरह से उलझन या परेशानी या पजल्ट हो जाना उलझ जाना किसी चीज़ में उलझन कोई या फिर परेशानी उलझन या परेशानी कोमोशन देखिए कोमोशन का सही स्पेलिंग और इसका अर्थ दोनों आपको लिख के कमेंट करना है ठीक है ये आपके लिए एक टास्क है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कोमोशन की मीनिंग सही तो उसकी सही स्पेलिंग लिख करके और कमेंट करें बाकी जो कॉन्सियसनेस है यहाँ पर कॉन्सियंसस कॉन्सियंसस का मतलब क्या होता है देखो कॉन्सियंसस का स्पेलिंग एक गलत है यहाँ पर साइंस वाला आता है एस सी आई ई एन सी ई आता है साइंस जैसा ठीक है यानी कि स्पेलिंग अगर आप सुधार के लिखें तो इसको लिखेंगे C O N S C I E N और फिर T E O U S कौन C A C S ठीक है कौन सी एन सी एस कौन सी एन सी एस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ईमानदार कौन सी एन सी एस का मतलब होता है ईमानदार या फिर जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो कर्तव्यनिष्ठ धर्मशील ऐसे आदमी को बोलते हैं ठीक है आगे देखिए आपने पास क्या है ईडियम है और इसमें दिया गया है द बीज नीज द बीज नीज का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण व्यक्ति असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक है द बिजनेस आप ध्यान रखिएगा ईडियम इस बार सी में काफ़ी नए आए हैं ठीक है तो आप इनको जरूर से लिख करके याद कर लीजिएगा इस बार पी डी के काफ़ी कम ईडियम्स देखने को मिले हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला अपने पास क्या है 
आगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है आपको बताना है देखिए कह रहा है कि अ रिवार्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड यानी कि रिवार्ड क्या होता है भाई रिवार्ड इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो मोटिवेट करता है आदमी को अपनी अचीवमेंट के लिए या फिर कोई अच्छा काम करने के लिए अपने फील्ड में तो रिवार्ड बताइए क्या होता है मेमोरियल होता है कि कलेक्शन होता है कि मोन्यूमेंट होता है देखो मोन्यूमेंट तो होगा नहीं मोन्यूमेंट क्या होता है ऐतिहासिक इमारत ठीक है पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं कलेक्शन आपको पता है संग्रह करना और मेमोरियल भी आपको पता है जो मेमोरियल मतलब क्या होता है वो स्मारक वगैरह जो बनाया जाता है किसी की याद में शहीद या फिर किसी के लिए मेमोरियल बनाया जाता है ठीक है रिकॉग्निशन यहाँ पर होगा रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक तरह का पहचान किसी भी पार्टिकुलर टाइम को मतलब याद रखने के लिए उसके पहचान के लिए जो चीज़ होता है जैसे आपको कोई चीज़ रिवार्ड में मिलेगा इनाम में तो आपको वो याद दिलाएगा आपको वो पहचान के रूप में रहेगा कि हाँ आपने यहाँ पर ये एक्सीलेंट काम किया है ठीक है तो रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान तो यहाँ पर रिकग्निशन हम लोग भरेंगे आगे देखिए यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है ठीक है एंटोनियम यानी कि उल्टा बताना है किसका ऑब्सोलिट का ऑब्सोलिट क्या होता है दोस्त ऑब्सोलिट होता है अप्रचलित या फिर पुराना ठीक है यानी कि जो आउटडेटेड हो चुका है आउटडेटेड इसका साइनोनियम है ठीक है आउटडेटेड का मतलब क्या है भाई आउट मतलब जो अब फैशन से बाहर हो चुका है फैशन भी अब नहीं चल रहा है जैसे अब की का जो फ़ोन हो गया है वो ऑब्सलीट हो गया है की वाला मोबाइल फ़ोन ऑब्सलीट का मतलब अब प्रचलन में नहीं है वो या आउटडेटेड हो गया है ठीक है तो इसका उल्टा क्या होगा इसका उल्टा होगा रिसेंट रिसेंट मतलब हाल फिलहाल का रिजिड होता है दृढ़ जिसको बोलते हैं दृढ़ यानी कि कठोर उसको हम रिजिड बोलते हैं रिमोट मतलब क्या होता है डिस्टेंस यानी कि दूर का रिमोट यानी कि दूर का आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले पे आ जाते हैं तो ये आगे अपने पास जो क्लोज टेस्ट है तो मैंने बोला है जैसे कि क्लोज टेस्ट आपको अलग वीडियो में मिलेगा तो सारा क्लोज टेस्ट मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ देखें दोस्त अगला सवाल है अपने पास इसमें क्या करना है आपको इसमें सजाना है इनको ये पैरा जम्बल्ड है जैसे कि जम्बल्ड सेंटेंसेज से आपको लिखा है सवाल में जम्बल्ड का मतलब ये इधर उधर लिखे गए हैं आपको ए बी सी डी करके सजाना है तो ये बात तो आपको पता होगा तो देखिए ऐसे में मैंने आपको पिछली अपने इंग्लिश की कई वीडियो में बोला है कि प्रोनाउन से डायरेक्ट हम शुरू नहीं करते हैं जनरली अगर नाउन है कहीं पर तो नाउन से शुरू करेंगे सेंटेंस को अगर नाउन नहीं मिला उसके बाद प्रोनाउन पर ध्यान देना है आपको पहले सेंटेंस में पूरा आप पढ़ के देखिए कहीं पर नाउन दिख रहा है नहीं दिखेगा आपको दे प्रोनाउन दिख रहा है तो आप बताओ कि दे से हम स्टोरी को शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे मतलब कौन ये बात पता नहीं है कि दे किसके लिए आया है इसीलिए हम इससे शुरू नहीं कर सकते हैं ऐसे बी में भी इट है इट से भी हम शुरू नहीं कर सकते हैं सी में अपने पास द इंडियन गवर्नमेंट है तो ये नाउन है यहाँ से हम बात शुरू कर सकते हैं और नाउन और प्लस भी है यहाँ पर हेल्पिंग भर भाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं डी में दिस विल हेल्प है ये दिस किसको डिनोट कर रहा है ये पता नहीं है देखिए जब तक मेन नाउन आता नहीं है तब तक उसके बदले हम किसी भी प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए ठीक है और ऐसा हम रेयर केस में कब करेंगे जब नाउन अवेलेबल नहीं होगा तब ठीक है तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हम दिस से शुरू नहीं कर सकते हैं इट से और दे से शुरू नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ए से नहीं शुरू कर सकते हैं तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है बी से नहीं कर सकते हैं तो ये गया और हम डी से नहीं कर सकते हैं तो ये गया यानी कि सी से कर सकते हैं तो आपको देखिए दो ऑप्शन हैं आपके पास एक तो सी ए डी बी है और दूसरे वाले में सी बी ए डी है तो आप देखिए एक बार सी ए को चेक कीजिए कि क्या ये सही जा सकता है सी ए में है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंसड सर्टेन फैसिलिटीज़ इन द बजट सेशन और आगे इसके बाद हम ए को पढ़ते हैं आगे है दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्स सब्सडिजाइड सब्सडिजाइड ठीक है सब्सिडीज जो होता है एक्चुअली में सब्सिडीज है या सब्सिडीज रेट विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज आप एक बात समझो कि अगर इंडियन गवर्नमेंट शुरू में लगाए देखिए मैं पढ़ने और हिंदी जानने में ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगाइए जैसे कि आप थमले पर ही देखे होंगे कि सही लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए आप एक बार सोचिए यहाँ पर द इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैज लगा है इसका मतलब द इंडियन गवर्नमेंट क्या है सिंगुलर है और अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो प्रोनाउन ये दे लिखा गया है ए में दे सिंगुलर के लिए थोड़ी आएगा सिंगुलर अगर द इंडियन गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा सिंगुलर ही आएगा जो इसको दर्शा सके और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए दे हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दे प्लूडल है इसीलिए हम ए से शुरू नहीं करेंगे सी के बाद यानी कि ए नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है सी के बाद बी और ये सही है ठीक है तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया आगे आप देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और आपको पता है कि मैंने 2019 में टीयर वन में सी में जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए हुए हैं सबको एक साथ कंपाइल करके वीडियो बना रखा है और वैसे ही कॉमन एरर्स का
आप यहाँ एक बात देख समझ गए होंगे कि ईजी के बाद दैन नहीं आ सकता है क्योंकि दैन कंपेरेटिव होता है तो ईजी को भी आपको कंपेरेटिव में बनाना पड़ेगा यानी कि आपको ईजी को क्या लिखना पड़ेगा ई लिखना पड़ेगा तो ये आसान सा बात है देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं ईजी के साथ दैन आएगा नहीं ईजीएस्ट के साथ भी दैन नहीं आएगा क्योंकि ईजीएस्ट क्या है सुपरलेटिव है नो इंप्रूवमेंट तो पहले ही गलत है क्योंकि ईजी के साथ दैन नहीं आने वाला है आपका ऑप्शन बी सही है आप डायरेक्ट भी ईजी और दैन ढूंढ करके और सही आंसर मार्क कर सकते थे आगे देखिए यहाँ पर आगे सवाल है अपने पास फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कि नो इफोर्ट हैज़ बिन मेड बाई द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इन सॉरी इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप तो ये मैंने आपको बताई थी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अपनी वीडियो में कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टू कैश ऑफ ऑन ये क्या है ये एक फ्रेज है लेकिन गलत लिखा हुआ है फ्रेज ऐसे नहीं होता है ये होता है टू कैश इन ऑन होता है टू कैश इन ऑन इसका मतलब होता है एडवांटेज लेना यानी कि लाभ उठाना किसी भी चीज़ का ठीक है तो जैसे आपसे कह रहा है कि नो इफोर्ट्स हैज़ बीन मेड बाई द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश वहाँ पर होना चाहिए टू कैश इन ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज यानी कि अपने वाइब्रेंट इमेज का वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कोई फायदा कोई लाभ नहीं उठाया ठीक है आ, अब देखिए यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हैं कि टू कैश इन ऑन का मतलब क्या है लाभ उठाना तो अगर आपको ये बात पता है कि ये सही होता है टू कैश इन ऑन फ्रेज सही होता है तो हम इस फ्रेज को हटाएंगे जो सवाल में हमारे दिया है और उसके बदले कैश इन ऑन लगा देंगे अगला सवाल अपने पास है सिनोनिम बताना है कि इसका एक्नोलेजमेंट का एक्नोलेजमेंट क्या होता है एक्नोलेजमेंट होता है आपको एक तरह से कन्फर्म हो जाना कन्फर्मेशन मिलना तो ये तो साइनो है ही आप जैसे कभी फॉर्म भरते होंगे किसी चीज़ की ऑनलाइन तो आपको उधर से एक नॉलेजमेंट मिलता होगा जैसे आप कॉस्ट गार्ड की फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो आपको जो रसीद मिलता है उस पर लिखा रहता है ऊपर एक नॉलेजमेंट ठीक है आज आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है ठीक है जिसको प्रिंट आउट करके आप रखते हैं अपने पास कि हाँ भाई हम कन्फर्म है कि हमने फॉर्म भर दिया है तो उसी जो वो रसीद मिलती है पावती रसीद उसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ठीक है तो एक्नॉलेजमेंट मतलब एक तरह से कन्फर्मेशन है कि हाँ आपका जो सीट है या फिर आपका जो फॉर्म है वो कन्फर्म सबमिट हो गया है तो कन्फर्मेशन एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा कन्फर्म हो जाना ठीक है स्वीकृत हो जाना एक तरह से आप समझ सकते हैं और कन्फ्यूजन आपको पता है कन्फ्यूजन इसको बताने की जरूरत नहीं है कॉम्पनसेसन आपको अच्छा आप एक बात बताइए कि कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कॉम्पनसेशन एक वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया बाकी आप इसे देख सकते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब होता है छांटना या फिर गलत छांटना हटा देना उसको जैसे मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियो में बता रखा है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए एलिमिनेट मतलब एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब ऑप्शन को काटिए गलत ऑप्शन को हटाइए ठीक है ये एक वर्ड आपके लिए है कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन काफ़ी आसान वर्ड है आपको ये कमेंट करके बताना है इसका मतलब क्या है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त अगला सवाल एंटोनियम का है आपको इसका उल्टा बताना है किसका डेरोगेटरी का ठीक है डेरोगेटरी का आपको उल्टा बताना है डेरोगेटरी मतलब होता क्या है दोस्त डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक कोई बात ठीक है यानी कि इंसल्टिंग बात तो इंसल्टिंग तो इसका साइनो है लेकिन हमें एंटो बताना था देखिए इंट्रिकेट भी लगभग इसका इंट्रिकेट मतलब भी इंट्रिकेट वैसे होता है पेचीदा यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है डेप्रिसिएटिंग इसका साइनो हो सकता है डेप्रिसिएट करना यानी कि किसी के बारे में भला बुरा कहना उसको नीच दिखाने की कोशिश करना उसका अपमान करना दूसरों के सामने उसकी बुराई करना डिप्रिसिएटिंग का मतलब अवमूल्यन भी होता है मुद्रा का मूल्य जब घटता है तो उसको भी डिप्रिसिएटसन बोलते हैं हम लोग ठीक है फिलहाल डिप्रिसिएट का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है इंसल्ट हो सकता है किसी का इंसल्ट करना ठीक है और इंट्रिकेट क्या होता है इंट्रिकेट मैंने आपको बता दिया कि इंट्रिकेट होता है जटिल कम्प्लेक्स काफ़ी पेचीदा सा कोई चीज़ और डेरोगेटरी क्या होता है डेरोगेटरी होता है अपमानजनक और ये जो आपके पास ग्रीन कलर का दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है आ, किसी का पक्ष लेना या फिर उसकी बड़ाई करना आप ऐसे समझ सकते हैं इसका एन है एक्चुअली में डेरोगेटरी का ठीक है तो ये आप बात समझ पाए होंगे आगे बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल अपने पास ईडीएम है टू टू थ्रो अ फिट इसका मतलब बताना है टू थ्रो अ फिट का मतलब क्या होगा तो इसका मतलब होगा काफ़ी अधिक गुस्सा दिखाना यानी कि एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में गुस्सा दिखाना काफ़ी लाल पुला हो जाना गुस्से से आगे देखिए दोस्त आगे सवाल है अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स का आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा एक सेकंड चलो यहाँ पे इसका मतलब दूसरे साइड कुछ है नहीं सवाल है अपने पास कि द गवर्नमेंट शुड टेक एस्ट्रीजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉल देयर डिजाइंस यानी कि टेररिस्ट के खिलाफ और उनके डिजाइंस को ख़त्म करने के लिए समाप्त करने के लिए नष्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई कैसा कदम उठाना चाहिए अच्छा देखिए देयर डै
स्टेप्स लेने चाहिए कदम उठाने चाहिए तो आप बताइए इनका जो टेररिस्ट का डिज़ाइन है उसके लिए आप कैसा वर्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे पॉजिटिव या फिर निगेटिव कैसा मीनिंग होना चाहिए टेररिस्ट जब निगेटिव है तो इसके लिए जो मीनिंग इस्तेमाल होगा यहाँ पे वर्ड वो भी निगेटिव मीनिंग चाहिए ठीक है आप देखिए कंड्यूसिव क्या होता है कंड्यूसिव आपको पता होगा कंड्यूसिव मतलब दोस्त क्या होता है सहायक जो सहायता करता है ठीक किसी का ठीक है तो कंड्यूसिव सहायक का मतलब जैसे किसी ग्रह जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे जो लोग भोजन बांट रहे हैं दूसरों को वो कंड्यूसिव पर्सन हुए यानी कि उनको हम सहायक बोलेंगे मेलीसियस क्या होता है मेलीसियस तो हालांकि इसका आंसर ही है मेलीसियस मतलब होता है द्वेषपूर्ण यानी कि अपने अंदर जो है वो दुश्मनी का भाव या दुर्भाव रख करके और आप कोई काम कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर द्वेषपूर्ण इसका मतलब है और वही बात है यहाँ पर द्वेषपूर्ण जो डिजाइन है उनका डिजाइन मतलब उनका प्लान जो उन्होंने प्लान बना के रखा है द्वेषपूर्ण अपने दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए तो उस प्लान को क्या करना है फेल करना है उसके अगेंस्ट में सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को तो यहाँ पर मेलेसियस क्या है उत्तर है आपका वेनोवेलेंट क्या होता है विनोवेलेंट होता है परोपकारी व्यक्ति जो जो दूसरों पर उपकार करता है तो परोपकारी से भी आप बात समझ पाए होंगे कि ये पॉजिटिव मीनिंग वाला है ये तो आंसर होगा नहीं कंड्यूसिव भी पॉजिटिव मीनिंग का था सहायक और एग्जाम्पलिट जो उदाहरण दिया जा सके उसको एग्जाम्पलिट बोलते हैं उदाहरण का ठीक है तो ये बात आप समझ पाए होंगे आगे अपने पास सवाल है आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल प्रोडिगल क्या होता है खर्चीला होता है जो काफ़ी मात्रा में खर्च करता है व्यक्ति उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडिगल पर्सन यानी कि खर्चीला आदमी जो फिजूल का खर्च करता है ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट भी वही होता है एक्स्ट्रा वैगेंट का भी मतलब होता है खर्चीला और ट्रिवियल क्या होता है दोस्त ट्रिवियल एरोगेंट और हम्बल देखिए जैसे हम्बल होता है विनम्र ये तो आपको पता होगा कि हम्बल मतलब क्या होता है विनम्र जो विनम्रता से बात करें एरोगेंट क्या होता है एरोगेंट होता है जो अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड करता हो यानी कि एक तरह से सेल्फ प्राउड जो करता हो उसको बोलते हैं एरोगेंट अपने ऊपर ज़्यादा घमंड करना आहंगवादी अपने ऊपर ज़्यादा कि नहीं भाई मैं ही जो हूँ कि मैं तो ये कर लूँगा बाकी लोग से होगा नहीं ट्रिवियल क्या होता है दोस्त ट्रिवियल होता है तुच्छ या फिर महत्वहीन अन आप समझ सकते हैं नगर ने जिसको इम्पोर्टेंट कम दिया जाए आगे आपके पास सवाल है यहाँ पर देखिए पैसिव फॉर्म आपको चूज करना है द हिज इल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश आप देखिए यहाँ पर टॉट आ गया यानी कि क्या है भी है अगर भी है तो आप बताइए भी को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या उसके साथ यूज करते हैं वॉब वॉज का यूज करते हैं तो आप इसमें वॉज ढूंढ लीजिए पहले में नहीं है दूसरे में नहीं है तीसरे में है और चौथे में नहीं है तो जिसमें वॉज है वो सही उत्तर है बाकी आप आगे बढ़िए इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको वेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन तो ये मैंने आपको बता रखा है अपने कॉमन एड के जो कंपाइलेशन वाली वीडियो है एक ही वीडियो में सारा कॉमन एड किया हुआ है दो हज़ार उन्नीस टीयर वन का तो उसमें आप देख सकते हैं इसको फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि दे जैसे आप ये बात सीधी सीधी समझ पाए होंगे कि हैड अगर लगा है तो हैड के साथ जो वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है हेड के साथ भी कैसा आता है हैड और प्लस में भी थ्री आता है एक्चुअली में हैड लिखना चाहिए था मुझे हेड के साथ क्या आता है वी थ्री आता है लेकिन बिगन जो है ये क्या है ये भी टू है आपको ये पता होगा बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म ठीक है सेकंड फॉर्म ये बिगन होता है बिगन और थर्ड फॉर्म होता है बिगन बी ई जी यू एन बिगन तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बी ई जी यू एन लगाना पड़ेगा बिगन वो सही होगा तो गलती किस में है ऑप्शन ए में आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पर आते हैं देखिए अगला सवाल अपने पास है कि दो जो फॉलो आई हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ आप ये बात आप समझ पाए होंगे जैसे लाइकली के बाद इंजॉइंग आया है तो इंजॉइंग क्या है यहाँ पर जिरंड है ये बात आपको पता होगा आईएनजी जब जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है जिरंड लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लाइक like हो ठीक है या फिर वट हो वंट सॉरी लाइक हो वंट हो या विस हो या प्रोमिस हो ये सब वगैरह वगैरह हो तो इनके बाद हम लोग टू प्लस भी वन का इस्तेमाल करते हैं टू प्लस भी वन का मतलब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं न कि जिरंड का यानी कि भी फोर के बदले हम लोग टू और प्लस भी वन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लाइकली लाइक से ही बना हुआ है या आप ऐसे भी एक बी लाइकली जो होता है बी लाइकली समथिंग ठीक है ये भी क्या होता है एक फ्रेज होता है और यहाँ पर भी लाइकली के बाद बी लाइकली टू होता है बी लाइकली टू यानी कि बी लाइकली के बाद टू प्लस भी वन आता है न कि भी फोर आता है और जो मैंने बताया आपको जैसे लाइक था और वांट था और क्या था अपने पास विस था प्रॉमिस था इनके बाद हम लोग टू प्लस भी वन ही यूज करते हैं यानी कि इन्फिनेटिव यूज करते हैं ना कि जीरन तो ये इन्जॉइंग नहीं होगा यहाँ पर केवल आपको इन्जॉय लिखना पड़ेगा ये गलती है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और बात आप देख सकते हैं जैसे दोज यहाँ पर लगा है तो दोज के लिए ये हूँ आया है तो इस हूँ के लिए हम इज नहीं लगाएंगे आर लगाएंगे तो ऐसे भी आप इज में भी गलत कर सकते थे 
आगे देखिए सवाल आगे अपने पास क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है यू हैव नॉट है आप बताओ हैव नॉट है तो हैव नॉट किस में बदलता है हैड नॉट में तो हैड पहले ऑप्शन में तो है दूसरे में नहीं है तो दूसरा गलत हो गया तीसरे में नहीं है तीसरा गलत हो गया चौथे में हैड नॉट है अच्छा एक बात और बताइए आपको कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर सेड टू है तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं टोल्ड में चेंज कर देते हैं ये भी आपको पता होगा लेकिन पहले ऑप्शन में सेड का सेड ही रह गया है तो यहाँ पर ये गलत हो गया सेड को आपको टोल्ड में चेंज करना पड़ता है तो ऑप्शन फोर इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल अपने पास वापस पी क्यू आर एस वाला यानी कि पैरा जम्बल्ड है तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या कंडीशन है यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि दिस से तो हम शुरू नहीं करेंगे ना ही दस से शुरू करेंगे और ना ही इट से तो ये सारे ऐसे ही चले गए बाकी आपका मच गया आपका सी तो सी से शुरू करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन हैं ठीक है तो एक बार पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इट्स औरोमा फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट दस इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एमोंग चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन एज वेल एज टीन एजर्स आर टेम्प्ड टेम्पटेड टूवर्ड्स जंक फूड ठीक है इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड और कुछ आगे लिखा होगा तो आप छोटा करेंगे हम तब पता चलेगा शुगर एंड क्या है कट गया है शायद वो वहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या बात है कि जैसे दिस दस और इट से हमने शुरू नहीं किया तो हम सी से शुरू करेंगे ये बात फिक्स है लेकिन देखिए अब जो भी दिया है हम एक बार लिख लेते हैं इधर कि सी ए डी बी है और एक है सी डी और ए बी तो आप देखिए कि सी के बाद हम डी लाएं कि सी के बाद ए लाएं तो हम पढ़ना शुरू करते हैं पहले सी ओ को पढ़ लेते हैं सी ए को तो सी में है कि चिल्ड्रेन एज वेल एज टीन यानी कि चिल्ड्रेन और उनके साथ टीन भी टेम्पटेड टूवर्ड्स जंक फूड यानी कि जंक फूड जो होता है जंक फूड उसकी तरफ काफ़ी मतलब आकर्षित होते हैं उसको में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आगे अगर इसके बाद ए पढ़ते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा यानी कि ये किसके कारण होता है उसके आकर्षण के कारण उसके फ्लेवर के कारण उसके वैरायटी के कारण ठीक है तो आप यहाँ से ये बात समझ पा रहे हैं कि जो सी में बात बोली गई है उसका कारण उसका रीज़न बताया गया है ऑप्शन ए में यानी कि ए में बताया गया है कि जो टीन हैं या जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ क्यों इतने खींचे जाते हैं उनकी उसमें क्यों इतना इंटरेस्ट रखते हैं ये बात ए में बताई गई है यानी कि उसका कारण दिया गया है इसका मतलब सी के बाद ए आएगा ये बात कन्फर्म है और ये बात कन्फर्म है तो हम इसी को लगा लेंगे आंसर आगे जाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है अपने पास अगला सवाल यहाँ पर कोरेक्टली वर्ड आपको चुनना है इसमें से कि सही इस पहले जैसे सही स्पेलिंग तो अपने सामने दे रखा है कि वेटेरिनरी जो है ये सही स्पेलिंग है और वेटेरिनरी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक ये तो इजी शब्द है आपको पता होगा कि पशु चिकित्सक हम लोग बोलते हैं ठीक है अब देखिए बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि रिहर्सल इसका स्पेलिंग तो गलत है आर ई ए होता है एक्चुअली में और एच ई आर एस ए एल होता है रिहर्सल आपको पता है रिहर्सल क्या होता है इसका मतलब होता है पहले से अभ्यास करना जैसे नाटक वगैरह होता है तो आदमी पहले से उसका क्या करता है अभ्यास करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिहर्सल रिहर्सल यार गलत लिख दिया क्या मैंने एक सेकेंड यहाँ पर रिहर्सल में यहाँ पर आएगा ना ये ये आर ई और एच ई ए आर एस ए एल एक्चुअली में ऐसे है रिहर्सल ठीक है रिहर्सल का मतलब क्या होता है पहले से अभ्यास करना बाकी आपको एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड तो वैसे गलत है स्पेलिंग में एम्प्लॉयड को देखो अगर लास्ट में डी रखना है आपको तो आपको एक ही ई लिखना चाहिए ये भी आपको पता है कि जब भी हम लास्ट में ई डी जोड़ते हैं तो अगर पहले से ई होता है तो उसको हम हटा देते हैं ये बात आप पढ़े होंगे तो ई एम पी एल ओ और वाई ई डी होगा यहाँ पर सिंगल ई होगा और अगर ये डी नहीं लगता तब डबल ई रहता और एस भी रहता वैसे कंडीशन में इम्प्लॉयज़ रहता ये इम्प्लॉयज़ ठीक है ऐसे रहता ये तो ये आप ध्यान रखिएगा बाकी ये सेपरेबल तो सेपरेबल में तो से पेरेबल यहाँ ए आएगा ई के जगह पर सेपरेबल क्या क्या स्पेलिंग होता है एस ई पी ए आर ए बी एल ई सेपरेबल यानी कि जो अलग करने योग्य होता है पृथक करने योग्य यानी कि जिनको हम अलग कर सकते हैं ठीक है तो ये था अपना आज का इंग्लिश का सेशन और इसके बाद सवाल नहीं है पेज नंबर 25 पर हम आ चुके हैं तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा और इसमें जो भी सवाल मैंने पूछा है आपसे तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर से उसे कमेंट करके मुझे बताएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद